அவர் எப்ப வேணாலும் வரட்டும் நீங்க ஸ்கூல்ல உட்காந்துட்டு அம்மா எப்ப வருவாருன்னு பாத்துக்கிட்டே இருந்தா நீ நல்ல ஸ்டூடெண்டா ஸ்கூலுக்கு எதுக்கு போனோம் படிக்க போனோம் இந்த பூமியில எதுக்கு இருக்கிறோம் இந்த பூமியை பரலோகமாய் மாற்றும் படிக்க நாம் இருக்கிறோம் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருப்பது மிக சந்தோஷம் உங்களை சந்தித்ததிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி எத்தனை பேர் சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்கள் ஹலோலு அக்கரங்களை தெரிய கத்து நன்றி சொல்லுவோம் இருபத்தி மூணாம் தேதி உலகம் அழிஞ்சிருந்தாங்க இல்லை நான் அப்போவே சொன்னேன் இருபத்தி நாலாம் தேதி நான் செய்து கொடுப்பேன்னு சொன்னேன் இன்னும் எவ்வளோ இருக்குங்க வாழ்க்கையில் இந்த பூமியை பரலோகமாய் மாற்றும் வரைக்கும் தேவன் திரும்பி வரப்போவது இல்லை நோவா பேழைய வச்சு அடுத்து வந்து சூரிய கடிகாரத்தை வச்சு அந்த இவன் காலத்தில் இருந்தது யோசோ பல பைபிள் இன்சிடென்ட்ஸை வச்சு இந்த டைம் வருவாங்கன்னு ஏகப்பட்ட பேர் வந்து ரொம்ப கன்ஃபார்மாக சொன்னாங்க எப்போ இருந்து இயேசு இந்த டைமில் வரப்போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பேச ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா இயேசு மறித்த அடுத்த பத்து வருஷத்துக்குள்ளே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் தெய்யுதாஸ் என்பவன் எழும்பி அவன் தான் முதல் ஆள் மறுபடியும் வந்து பேசினாலாம் இப்படி ஏறக்குறைய அறுநூற்றி அறுபது பேருக்கு மேலே இப்போ திருச்சியில் சரி இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இவங்கெல்லாம் சேர்த்துடுறீங்க நீங்கள் உள்ளே இப்போ அறுநூற்றி எழுபது எண்பதுன்னு ஆகி போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் அவர் எப்ப வேணாலும் வரட்டும் நீங்க ஸ்கூல்ல உட்காந்துட்டு அம்மா எப்ப வருவாருன்னு பாத்துக்கிட்டே இருந்தா நீ நல்ல ஸ்டூடெண்டா ஸ்கூலுக்கு எதுக்கு போனோம் படிக்க போனோம் இந்த பூமியில எதுக்கு இருக்கிறோம் இந்த பூமியை பரலோகமாய் மாற்றும் படிக்க நாம் இருக்கிறோம் என் அன்புக்குரியவர்களே இயேசு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட போது வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்துக்கிட்டே அந்த சீசல் நின்றுகிட்டே இருந்தாங்களாம் அப்ப தூதன் சொன்னா இங்க ஏன்பா பாத்துக்கிட்டு இருக்க ஊருக்குள்ள போய் வேலை வெட்டியே பாருங்க வானத்தை பார்த்துக்கிட்டே ஏன் நிற்கிற நிறைய பேர் வானத்தை பார்த்துக்கிட்டு கையில் சாக் பீஸோட கணக்கு போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் வானத்தை பார்த்து நிற்காதிருங்கள் உங்களிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட அந்த ஏசு எப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார் அப்போ எல்லாரும் கேட்குறாங்க மனுஷகுமாரன் தோன்றும் போது நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அவர் ரொம்ப சிம்பிள் பிணம் எங்கேயோ அங்கே கழுகுகள் கூடும் நீ கழுக இருந்தினா நீ தூங்கிட்டு இருக்கும் போது கூட உன்னை தேவன் என்ன செஞ்சுக்குவாரு எடுத்துக்குவாரு முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா தான் கிடையாது நீங்க சுவிசேஷத்திற்குரிய சுவிசேஷத்திலிருந்து வருகிற ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சி அணிந்தவர்களாக இருந்தால் நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் போது இருவர் தூங்குவார்கள் ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவான் இருக்கு அதை விட்டுட்டு எப்படா வந்து அவர் வருவாரு என்பது தட் ஈஸ் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் மனநிலை பெந்தே கோஸ்தே மனநிலை ஆனால் கிருபையின் மனநிலை என்பது இன்னும் ஒரு நூறு வருஷம் கழித்து வந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே பரலோகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் த கிங்டம் ஆஃப் காட் கரங்களை தட்டி கத்தர் கண்டி சொல்லுவோம் ஆமே ஹலூயா நல்ல சிரித்த முகத்தோடு ஆமாம் சந்தோஷமான மனநிலையோடு தான் நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஏன்னா நீங்க சிரிக்காம கடவுளை ஆராதிச்சா அதுவே ஒரு அஃபன்ஸ் பைபிள் சொல்லுது அது ஒரு வந்து என்னது ஒரு குற்றம் பைபிள் சொல்லுது நீ என்னை உற்சாக மனதோடு சேவிக்காமல் போனபடியால் என் திராட்சை தோட்டத்துக்கு செய்யாத வேறு எந்த வேலையை நான் இனி செய்வது உனக்கு இது நான் செய்யாத வேலைன்னு என்னடா சொல்றா எவ்வளோ பண்ணிருக்கிறேன் இனிமே வேற என்ன செய்ய முடியும் நான் செய்யாத வேலை ஒன்னு சொல்லு இவ்வளத்தையும் வாங்கிட்டு அமுங்க நீ மாதிரி இப்படி கும்முன்னு உட்காந்துருந்தா புரியல அம்பட்டு பேரும் கொடுத்த கடனை திரும்ப வாங்க வந்த மாதிரி உட்காந்துருந்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ஆமேன் ஆகவே சந்தோஷமா இருங்கள் சந்தோஷமா இருங்கள் என்று 
மறுபடியும் சொல்கிறேனா கையெழுத்து வந்தாரு நண்புக்குரியவர்களே உற்சாகமானதோடு தேவனை சேவியுங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்லயே அதை சொல்றாங்க நியூ டெஸ்டமெண்ட்ல மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கழுவப்பட்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்துவுடனே கூட தண்டிக்கப்பட்டு விட்டோம் நியாய தீர்ப்பையும் பெற்று விட்டோம் பரலோகம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு நாம் குணப்பட்டிருக்கிறோம் வியாதிகளில் இருந்து நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் இருந்து இதற்கு பிற்பாடு வேறு எந்த வேலையை தேவன் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் உங்கள் எதிர்காலத்தையும் தேவன் ஆசீர்வாதமாய் முடித்து கொடுப்பேன் என்று உங்களுக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் இதை விட வேறு என்ன செய்ய வேண்டும்